সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের সাথে আজকে যে দুজন অতিথি রয়েছেন চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার সাথে রয়েছেন কাজী শাহিদ হাসান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক এবং একই সাথে আমাদের নিয়মিত আলোচক অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আছেন মোহাম্মদ আলী বাবুল মানবাধিকার কর্মী এবং আমাদের নিয়মিত আলোচক আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা যে বিষয়ে দুটো নিয়ে আজকে কথা বলবো বলে নির্ধারণ করা হয়েছে শুরুতে জানিয়ে রাখছি আজকে কিন্তু ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হতে হবে না সেক্ষেত্রে হয়তো বা অনেকে একটু আশাহতই হবেন কারণ এই সময়টাতে আপনারা অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন যে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরগুলো আপনারা হয়তো বা প্রত্যাশা করেন আমরা আমাদের নিয়মিত এই অনুষ্ঠানে কয়েকদিনে যে আমাদের স্কেচুল করেছিস তার মধ্যে কিন্তু আমরা কখনো কখনো ইমিগ্রেশন নিয়ে করবো এবং কখনো কখনো দৈনন্দিন বিষয় নিয়েও আলোচনা করব আজকে আমাদের এই আলোচনার মধ্যে শুরুতেই আমরা স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার যাকে রাশিয়া তদন্তের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তিনি তদন্ত করছেন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো যে অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে যে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারকে বরখাস্ত করা হতে পারে আবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকালও বলেছেন তিনি এটি করবেন না বা একটা ইঙ্গিত দিয়ে না করার এরপরে কি হবে জানি না চলুন এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট আছে শুরুতে এটি দেখে নিয়ে আলোচনা করব পরের বিষয়টি হবে নর্থ কোরিয়ার সাথে আলোচনা অগ্রগতি নিয়ে বুধবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের সঙ্গে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার সাথে আতাতের তদন্তকে ধাপ্পাবাজি হিসেবে উল্লেখ করেন then I have instructed our lawyers be totally transparent. I believe we've given them 1.4 million pages of documents, if you can believe this. তবে এর পরও স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রড রজিস্টাইনকে বরখাস্ত করার সম্ভাবনা এক প্রকার উড়িয়েই দেন তিনি কিন্তু অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুলারকে বরখাস্ত করতে পারেন বিশেষ করে তার ব্যক্তিগত আইনজীবী মাইকেল কোহেনের বাসা এবং অফিসে এফবিআই এর হানা দেওয়ার পর সেই আশঙ্কা জোরালো হয়েছে আর রবার্ট মুলারকে বরখাস্ত করা হলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় ধরনের বিক্ষোভ হতে পারে এমন তথ্য রয়েছে গোয়েন্দাদের হাতে সেই আশঙ্কা থেকে এবার পেন্সিলভেনিয়ার পিটসবার্গ পুলিশ অভ্যন্তরীণ একটি নির্দেশনা জারি করেছে এতে পুলিশ সদস্যদের যে কোনো ধরনের বিক্ষোভ দমাতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় এমন একটি ওয়েবসাইট খুলে বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধন করানো হচ্ছে আর কয়েক হাজার মানুষ এরই মধ্যে তাতে নিবন্ধন করেছে পিটসবার্গ ছাড়াও কয়েকটি স্টেটের বড় বড় শহরে এমন বিক্ষোভের আশঙ্কা করা হচ্ছে যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে রবার্ট মুলারকে বরখাস্ত করার কোনো সম্ভাবনার খবর তাদের হাতে নেই কেবল বিক্ষোভ হতে পারে এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে পিটসবার্গ পুলিশের কমান্ডার ভিক্টর জোসেফ এক বিবৃতিতে বলেছেন তাদের এই উদ্যোগ পূর্ব সতর্কতামূলক হিসেবে প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য কাজী শাহিদ হাসান আপনার কাছে জানতে চাই অনেকদিন ধরে আলোচনা চলছে নানা ধরনের সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসে রবার্ট মুলারকে বরখাস্ত করা হবে কি হবে না এই নিয়ে প্রশ্নও করা হয় না বুধবার সবশেষ জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি যা বলেছেন তার খানিকটা আপনি এই রিপোর্টে দেখলেন এখন এই যে পুলিশ নিজেদের মধ্যে করে প্রস্তুতি নিয়ে রাখলো এবং ফায়ার করবেন 
তো ফায়ার তো উনি করতে পারেন না যে তাকে নিয়োগ করেছিল তাকে করতে হয় তো অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন তখন এলিয়ট রিচার্ডসন এলিয়ট রিচার্ডসনকে উনি বললেন যে আর্চিবল ককসে ফায়ার করো এলিয়ট রিচার্ডসন করবেন না উনি রিজাইন করলেন তারপরেও যিনি ছিলেন উনিও করবেন না শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল সলিসিটর জেনারেল হ্যাঁ জাজ বর্ক উনি ফায়ার করলেন কিন্তু ফায়ার করার সাথে সাথে সেনেটে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটরা এই তদন্তটা আরও আগিয়ে নিয়ে গেলেন এখনকার সাথে মুশকিলটা হচ্ছে যেটা যে আমরা জানি না যে সেনেটের রিপাবলিকানরা এইটা এগিয়ে নেবেন কি না হ্যাঁ সেই জন্য এই রাস্তায় গন্ডগোল হতে পারে ডেমনস্ট্রেশন হতে পারে এই ভয়টা सेंेट एम छोड़ प्रत्येक खूब ইন্টেলেকচুয়াল লোক ছিল হ্যাঁ হেভি লোক ছিল যারা সব কিছু বিবেচনা করতেন এখনকার সেনেট সম্বন্ধে এইটা সন্দেহজনক যে তারা করবেন কি না হয়তো রাস্তায় তারা কি আগে আগের সেনেটারদের মতো যথেষ্ট দক্ষ বা জ্ঞানী নন বলা মুশকিল তাহলে আমরা কিভাবে এটা বলবো আসলে না এটা এইটা এই সম্বন্ধে कारण ভেতরে ভেতরে ট্রাম্প বাইরে থেকে বলছেন যে উনি ফায়ার করবেন না মুলারকে বাট ভেতরে প্রিপারেশনটা ঠিকই আছে দ্যাট মিন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেন বা পাবলিক বলেন তারা জানে যে ট্রাম্প ট্রাম্পের ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই কথাটা কতটা ডিপেন্ডেবল আর কতটা না এটা এটা উনি হয়তো মুখে বলছেন বাট এনিথিং ইজ পসিবল বাই হিম সেই জন্যই they are uh, uh, cautiously they are optimist but they have all the preparations uh-huh. they are taking all the preparations jate face kora jay demonstration and everything acha to she khetre je police er ektu mane ei uddyog ta ektu ki ag bariye neya mon hocche na thik ache na ei je byapar to alada tai na je je nixon er shomoy jokhon holo tokhon senate er prottekei bollen je amra eta dekhbo ebong tara bishwashi chilen এখন সেই অবস্থা নাই এটা একটু আলাদা অবস্থা এখন রাস্তায় লোকে নামবে রাস্তার লোকে নামবেই এবং পিটসবার্গের যেটা দেখলাম হ্যাঁ নিউ ইয়র্কের অনেক প্রিপারেশন হয় কিন্তু কথা বলা হয় না আমার মনে হয় যে সারা দেশেই এই সম্পর্কে একটা প্রিপারেশন আছে যে মুলারকে যদি ফায়ার করা হয় তবে সারা দেশে একটা ডেমনস্ট্রেশন হবে কারণ কি কারণ আগের মতো সেনেটের উপরে আস্থা নাই মানুষের আস্থা নাই এই বিষয়ে কি বলবেন বাউল ভাই না এটা ঠিকই আছে শাহেদ ভাই যেটা বললেন যে মাই ডু এগ্রি কিন্তু তারপরেও যেমন ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরে জিনিসগুলো লক্ষ্য করা দরকার যে মনে করেন রেশিয়াল জিনিসটা অনেক বেড়েছে সাদা কালো প্লাস মানে ধর্মীয় যে ব্যাপারগুলো এই এই জিনিসগুলো কিন্তু বিভেদগুলো পার্থক্যগুলো রেসিজম এটা কিন্তু বেশ প্রকটভাবে বেড়েছে এবং এটা উস্কে প্রেসিডেন্ট এমন সব উনি পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন যাতে জিনিসগুলো উস্কে যায় উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু হিম আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটা অতীতে দেখা যাচ্ছে তো এখন এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে আলটিমেটলি এ দেশের মানুষ কিন্তু বোঝে সব কিছু 
এবং যারা আমার যেটা ব্যক্তিগত অ্যানালাইসিস যা ধারণা যে যারা তাকে ভোট দিয়েছিলেন অনেকেই এখন রিপেন্ট করছেন এক্সেপ্ট যে থার্টি নাইন পারসেন্ট সেই ওনার ইয়ে ছাড়া অন্যান্য যারা চেঞ্জ হয় আর কি তারা রিপেন্ট করছে যে এটা এরকম একটা অবস্থা কেন তৈরি হলো আগে কিন্তু এরকম জিনিসটা ছিল না এতটা আচ্ছা घटे बरखास्त कर मत इम्लीकेशन प्रतिक्रिया मानुषर दिक्कत दिक्कत আমার বিশ্বাস যে সেনেটের অনেক রিপাবলিকান আছেন যারা এইটার বিরুদ্ধে কথা বলবেন এর মধ্যে তো বলছেন তারা হ্যাঁ কিন্তু একটা সেনেটার কথা বলা আর একটা সেনেটার একটা রেজলিউশনে ভোট দিতে হয় হ্যাঁ একটা রেজলিউশন থাকতে হবে যেটাতে ওনারা ভোট দেবেন এখন এই রেজলিউশনটা কি হতে পারে যদি ফায়ার করেন ফায়ার করাট কিন্তু একদিনে হবে না কারণ রোজেনস্টাইনকে ফায়ার করতে হবে তারপরে এমন একজনকে আনতে হবে যিনি মুলারকে ফায়ার করবেন এটা কিন্তু এত সহজ না এটা কিন্তু একদিনে হবে না এটা বেশ তার মানে যখনই যদি এরকম কিছু ঘটতেই যায় তাহলে রোজেনস্টাইনকে ফায়ার করার কোনো ইঙ্গিত বা এরকম কিছু ঘটলেই বুঝতে হবে आनते मुलर के फायर कर एक दिन विश्वास निकसान समय हो সলিসিটার জেনারেল আসলেন উনি ফায়ার করলেন সলিসিটার জেনারেলকে যে সরকারের পক্ষে কেস করে অন্যের বিরুদ্ধে হ্যাঁ তো উনি সরকারের পক্ষে এখন যিনি আছেন সলিসিটার জেনারেল উনি হয়তো ফায়ার করবেন আমরা কিন্তু কেউ শিওর না আমরা কেউ জানি না এই ব্যাপারে হ্যাঁ যে কি হবে আমাদের কোনো জ্ঞানই নাই আমরা একটু আন্দাজ করছি যে আন্দাজটা ভুল সেটা হলো যে একদিনে উনি ফায়ার হবেন এটা ভুল হ্যাঁ কিছু সময় লাগবে কিছু নাটক হবে হ্যাঁ তারপরে যদি ফায়ার করেন মনে করেন সব শহরে অনেক বিক্ষোভ হলো এটা তো কিছু যায় আসে না এটা আইনের ব্যাপার হ্যাঁ এটা হলো আইনের ব্যাপার কি করা যায় সেই সময় কংগ্রেস একটা আইন করতে পারেন যে আমাদের একটা নতুন ইন্ডিভিজুয়াল স্পেশাল কাউন্সিল হবে এই ব্যাপারে দেখার জন্যে করতে পারেন হ্যাঁ সেটাতে প্রেসিডেন্ট কিছু করতে পারবেন না সেটাতে কি রবার্ট বুলার হায়ার হবে সন্দেহজনক কারণ কি আমরা দেখেছি যে কংগ্রেসম্যান নিউনেস উনার কংগ্রেসন কমিটিতে উনি কোনো এই ব্যাপারে কোনো কিছু দেখতেই চান নাই হ্যাঁ সব সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রশ্ন করে চলে গেছেন সেনেটে হয়তো করতে পারেন সেটাও হবে কি না সন্দেহ জানান কারণ মনে রাখবেন যে এই নভেম্বর মাসে মিড টার্ম ইলেকশন হবে হ্যাঁ যা কিছু হচ্ছে এখন সব কিছু কিন্তু আপনার কাছে তাহলে মানে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে আপনি তো কাজী শাহিদ হাসানের বিশ্লেষণ শুনি পরিস্থিতি আমি যেটা মনে করছি আজকে লেটেস্ট যেটা জুলিয়ানি জয়েন করেছেন হ্যাঁ উনি ওনার লিগাল টিমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তো এটা এক ধরনের স্টেপ আমার যেটা মনে হচ্ছে মিস্টার জুলিয়ানি 
একদিকে রবার্ট মুলারের ফ্রেন্ড একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্রেন্ড তা আমার মনে হয় এমন হতে পারে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ওনাকে নিয়ে আসা হয়েছে একটা ব্যালেন্স করার জন্য কিন্তু তদন্ত আইন সেটা তার বন্ধুত্ব দিয়ে হয় না সেটা তো নিশ্চয়ই রবার্ট মুলার অত্যন্ত প্রশংসিত দেখছি আমরা সব দলের কাছে হচ্ছে তিনি তার কাজ করছেন তো তিনি তার কাজ করতে গিয়ে বন্ধুত্ব বা পরিচয়ের সূত্রটাকে কি খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করার না এটা করবে না কিন্তু তারপরেও আমার যেটা মনে হচ্ছে যে যে ফায়ারিং এর যে ব্যাপারটা রবার্ট মুলারকে ফায়ার করার যে একটা প্রচেষ্টা বা একটা ডোনাল্ড ট্রাম্প করতে পারে এনি টাইম যে কোনো সময় করতে এটা ভেরি মাছ পসিবল তো হয়তো বা ডোনাল্ড যেহেতু জুলিয়ানি রিপাবলিকান উনি চাচ্ছেন যে জিনিসটা মানে যদি কোনো রকমে একটা ব্যালেন্স করা যায় নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানি নানা কারণে খুব আলোচিত কাজ ভাই তো এই এই নিয়ে আমরা নির্বাচনেও দেখেছি যে তিনি খুব তোর ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন ট্রাম্পের পক্ষে তো এবার আবার নতুন করে যুক্ত হলেন জুলিয়ানি নাইন ইলেভেনের সময় মেয়র ছিলেন হ্যাঁ তো ওই জন্য অনেক সারা দেশে তার অনেক সাপোর্টার যাই হোক হ্যাঁ উনি একটা ছিলেন একসেপ্টেবিলিটি হ্যাঁ উনার থ্যাংক ইউ একসেপ্টেবিলিটি এইটার উনি কিন্তু হিলারির বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই শেষ পর্যন্ত হি রিফিউজ টু রান হ্যাঁ পার্সোনাল কারণে যাই হোক বেসিক ইকুয়েশনটা হলো যে উনি জিততে পারতেন না হ্যাঁ এখন এখানে কথাটা হলো যে উনি আসলেন ডিফেন্স টিমে ডিফেন্স এগেন্স ওয়াট সেটাই হ্যাঁ কার বিরুদ্ধে উনি ডিফেন্স এ আসলেন হ্যাঁ উনি কি মুলারকে বন্ধ করতে পারবেন এটা অসম্ভব তাহলে ওনার এই যুক্ত হওয়া কি মানে দাঁড়ায় একটা আমরা এখন একটা নতুন মিডিয়া জগতে থাকি এটা শুধুই আলোচনা আমরা একটা নতুন মিডিয়া জগতে থাকি কিন্তু নির্বাচনের সময় কিন্তু জুলিয়ানি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে ট্রাম্পের পক্ষে নিউইয়র্কে তো ট্রাম্প যেতে নাই আজই তো কিন্তু কোথায় রাখলেন সেটা আলোচনায় তারপরে না 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 ওইগুলো ওইগুলো হয় আমি যদি ইলেকশনে দাঁড়াই আমি সবাইকে আমার পক্ষে যারা আছে তাদের টেলিভিশনে একটা সুযোগ দেবই কিন্তু নিয়োগ তো পারেন নাই হ্যাঁ উনি পারেন নাই আমি সিরিয়াসলি ডাউট করি যে জুলিয়ানির কোনো একটা কনস্টিটুয়েন্সি আছে আই সিরিয়াসলি ডাউট ইট হ্যাঁ নিউইয়র্কে অন্য কোনো জায়গাতে কোনো কিছুতে দাঁড়ালে জিততে পারবেন না কিন্তু উনি একটা মহানাগরিক হিসাবে একটা ইমেজ আছে সেই জন্য গেলেন আমি সত্যি সত্যি জানি না যে উনি ভালো উকিল কিনা জানি না কারণ উনি আজ পর্যন্ত কিছু কিছুই করেন নাই কিন্তু এই ওকালতির উনার কি কন্ট্রিবিউশন আই ডোন্ট নো হয়তো থাকতে পারে বাট আই এম সিরিয়াসলি ডাউটফুল যে উনি কিছু করতে পারবেন হ্যাঁ এটা একটা এটা ইমেজের ব্যাপার এটা একটা ভাবমূর্তির ব্যাপার যে একজন গেল একজন মানে আপনি বলছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের টিম পে টিমের ভাবমূর্তিটাকে উজ্জ্বল হলো কারণ মাইকেল কোহেনের ক্ষেত্রে একটা ঘটনা ঘটলো আমরা আরো কয়েকজনকে চলে যেতে দেখলাম হ্যাঁ সেই হিসাবে না কিন্তু আসলে আমার যেটা মনে হয় এবং আপনি একটু বলবেন এই সম্পর্কে এই ধরনের নাম করা উকিল যারা ওকালতির ব্যবসায় কোনো দিনও কিছু করেন নাই হ্যাঁ নেয়ার কারণ হলো শুধু ভাবমূর্তির অসংখ্য ধন্যবাদ এটাও তো সত্য যে এরকম মানুষকে দলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে ভাবমূর্তিটাকে উজ্জ্বল করা এটি তো নিশ্চয়ই রিপাবলিকান রিপাবলিকান তো বটেই যাই হোক আমরা একজন দর্শক কয়েকজন আছেন হয়তো বা আমাদের সাথে আমরা নেব আমরা একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসবো এবং দর্শক আমরা চাইবো আপনারা বেশি সংখ্যায় আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমরা নর্থ কোরিয়ানে আলোচনা করব বিরতির পরে 
সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন এই পর্যায়ে আমরা একটু নর্থ কোরিয়া ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব একটি রিপোর্ট আছে দেখে নিয়ে তারপর একটু আলোচনা যায় চলো सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसि सीआईर परिचालक माइक पम्पे नर्थ कोरिया गेष्टर शीर्ष नेता किम जंग उनर साथ गोपने बैठक कर बुधवार खबर प्रकाश कर स्थानीय गणमामगुल परमाणु कर्मसूची बिल नहीं नर्थ कोरियार नेतार संगे प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर सरसि बैठक प्रस्तुति गत सप्ताह पियंगयंगे किम और पम्पेर बैठक है नाम प्रकाशे अनिच्छुक कर्मकर्त बरत दिए खबरे जानो है এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট বুধবার জানান নর্থ কোরিয়ার শীর্ষ পর্যায়ের লোকজনের সাথে তাদের যোগাযোগ হচ্ছে এছাড়াও দেশটির নেতা কিম জং উনের সাথে বৈঠকে বসতে পাঁচটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু সেগুলো কোথায় এ নিয়ে কিছুই বলেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিকে সিএনএন জানিয়েছে আলোচনার আগে নর্থ কোরিয়া পরমাণু কর্মসূচি বাতিলে একটি শর্ত দিয়েছে সেটি হল সাউথ কোরিয়া থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করা প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে সিএনএন সাউথ কোরিয়ায় আঠাশ হাজার আমেরিকান সৈন্য আছে যারা নর্থ কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের জন্য বিরক্তি তৈরির কারণ বলে উন মনে করেন এজন্য আমেরিকান সৈন্য সরিয়ে নিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন পরমাণু কর্মসূচি বাতিল করতে রাজি আছেন বলে জানান সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন আর মার আলগতে জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের সাথে বৈঠক শেষে এক যৌথ ব্রিফিংয়ে এ নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখানে তিনি জানান আলোচনা সফল না হলে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসবেন তিনি If the meeting when I'm there is not fruitful, I will respectfully leave the meeting. দুই দেশের নেতারা যখন এমনভাবে খোলামেলা কথা বলছেন তখন সব মহল নিশ্চিত যে পরমাণু কর্মসূচি বাতিল বাতিল নিয়ে নর্থ কোরিয়ার সাথে আমেরিকার বৈঠক শিগগিরই আলোর মুখ দেখবে এজন্য এখন সবার মধ্যে কৌতূহল কোথায় হবে বহুকাঙ্ক্ষিত ট্রাম্প উন বৈঠক তবে আমেরিকার ইতিহাসে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকের স্থান নিয়ে এখনও কেউ তেমনভাবে মুখ খোলেননি বৈঠকের স্থান হিসেবে এর আগে প্রথমে ফিনল্যান্ডের নাম শোনা যাচ্ছিল সিবিএস নিউজ বলছে আরও পাঁচটি স্থানের নাম তারা বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছে সেই পাঁচটি স্থান হল নর্থ কোরিয়ার পিয়ংয়ং সাউথ কোরিয়ার টি মিলিটারাইজড জোন পানমিনজম চায়নার রাজধানী বেইজিং মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটার অথবা নর্থ কোরিয়ার উপকূলে কোনো একটি আমেরিকান সাজোয়া নৌযান যদিও ফিনল্যান্ডের পর দুই নেতার বৈঠকের স্থান হিসেবে গত মাস পর্যন্ত সুইডেনের স্টকহোম ও সুইজারল্যান্ডের জেনেভার নামই শোনা যাচ্ছিল এখন দেখার অপেক্ষা উনের শর্ত নিয়ে কি প্রতিক্রিয়া জানায় আমেরিকা আর সেই প্রতিক্রিয়ার উপরই অনেকটা নির্ভর করে কোথায় হতে যাচ্ছে ট্রাম্প উনের বহুকাঙ্ক্ষিত আনুষ্ঠানিক বৈঠক ইমদাদুল্লাহ বাবু টিভি এন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক ধন্যবাদ বাবুল ভাই আপনি বলেন যে প্রথমত মাইক পম্পেও যে নর্থ কোরিয়ায় গিয়ে বৈঠকটি করে আসলেন এটি একটি ইস্যু আর এই যে বৈঠকটি হতে যাচ্ছে এটি নিয়ে একটু যদি বলেন আপনি এটা অত্যন্ত একটা সুসংবাদ মনে হয় আমরা যারা পিস লাভার অবশ্যই যে এটা মাইক পম্পেওকে উনি পাঠিয়েছিলেন এবং উনি একটা মিটিং করেছেন নর্থ কোরিয়ার সাথে এবং এটা সম্ভাব্য জায়গা এবং তারিখ ইত্যাদির ব্যাপারে কৌশল কি কি বিষয়ে আলোচনা হবে সেগুলো নিয়ে কথা হয়েছে কথা হয়েছে রাইট তো এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের ব্যাপার অ্যান্ড যেটা হতে পারে আর কি এটা আমি মনে করি যে অত্যন্ত একটা ভালো দিক গুড স্টেপ যে দুই এটা এটা পৃথিবীর যে একটা টেন্সের মধ্যে ছিল এটা কমাতে সহায়ক একটা ব্যাপার হবে এই জন্য নর্থ কোরিয়া অ্যান্ড মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনেই একটা যথেষ্ট ধন্যবাদ পাওয়ার সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য তো লেস হোপ যেটা কবে নাগাদ কোথায় হয় বিভিন্ন চার পাঁচটি জায়গার নাম করা হয়েছে আমরা দেখলাম তো এখন এটা ডিপেন্ড করবে তারা কোথায় মিট করবে সেটা এগ্রি এ হবে ফরেন অফিসিয়ালস তারা ঠিক করবে আলোচনা করে
আচ্ছা কাজী ভাই আপনার কাছে মনে হয় যে কি হলে ধরেন দুই নেতার সাথে তো লাস্টলি বৈঠকটা হতে যাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু ফলাফলটা কি হলে বলা যাবে যে এটি সফল খুব ভালো প্রশ্ন তার আগের একটা উত্তর দেয় এই কিম জং উন কিন্তু সুইজারল্যান্ডের স্কুলে পড়েছিলেন হ্যাঁ উনি কিন্তু নর্থ কোরিয়া পড়েন নাই উনার সুতরাং আমার যদি একটা বাজি রাখতেই হয় তাহলে আমি বলবো যে এটা সুইজারল্যান্ডে হবে কিন্তু উনি যখন স্কুলে ছিলেন তখন তো প্লেনে যেতেন এই সম্বন্ধে কেউই একটা বলতে পারবে না কোথায় হবে আমার একটা আন্দাজের কথা বললাম যে ওইখানে হবে এখন আলোচনায় কি হবে সবচেয়ে বড় কথা হলো সেটা যে আলোচনায় কি হবে এই আলোচনাটা মে মাসে হবার কথা ছিল এখন হবে জুন মাসে জুন মাস মানে হলো যে মে টুয়েলভ যেটা ইরানের রিসার্টিফিকেশনের ব্যাপার তার পরে হবে যেটা ইস্যুতে আমি আগেই বলেছি যে ইরান আর কিছু দেয়ার নাই নাইনটি সেভেন পারসেন্ট অব দ্য এনরিচ ইউরেনিয়াম চলে গেছে উনিশ হাজার আগের যাদের সাথে আলোচনা হয়েছিল তাদের কি অবস্থা হলো হ্যাঁ সবাই শেষ এইটা একটা চিন্তা করতে হবে দ্বিতীয় জিনিস হলো যে বিল ক্লিনটনের সাথে যখন আলাপ হয় সেটা হলো যে নর্থ কোরিয়াকে তেল দিতে হবে কারণ তাদের ফুয়েলের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দিতে হবে সেটা শেষ হয়ে গেল তো ট্রাম্প তো আজকে বললেন যে যদি নর্থ কোরিয়ার সাথে উরার আলোচনায় সাকসেসফুল না হন তাহলে উনি চাকরি ছেড়ে দিবেন চাকরি ছেড়ে দিবেন বসান হ্যাঁ এই তো আমেরিকা এত বড় একটা দেশ গিয়ে বললো যে তুমি এইটা এইটা করো হ্যাঁ তাহলে তাহলে কি হবে তারা যদি পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরে আসে এটা একটা বিরাট সাকসেস না তারপরে তাদের জন্য কি হবে তাদের জন্য কি হবে সেটি নিশ্চয়ই একটি ব্যবস্থা হবে হ্যাঁ সেই ব্যবস্থাই তো শুনতে চাচ্ছি সবার জানার দরকার তাই না হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেই সম্বন্ধে কোনো আলাপ আলোচনা হয় না সেটা তো নিশ্চয়ই গোপনে গোপনে হচ্ছে তাদের সাথে আমি বলছি এইটা তো পম্পিও গেল পম্পিও ফিরে এসে বলল যে তারপর ট্রাম্প বলল যে খুব স্মুথ ডিসকাশন হ্যাঁ ভালো কথা না পম্পের সে জায়গায় যাওয়াটাই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে সাকসেসের শুরু মোটেই না এটা পম্পেও গিয়ে আসলো যাতে পম্পেওকে সেনেট পাস করে সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসাবে সেই জন্য আর অন্য কোনো কারণ নেই এইটা হলো একটা জিনিস যে ট্রাম্পের সাথে কিম জং উনের একটা আলাপ হবে ওইখানে তো অনেক কিছু ডিসাইড হওয়ার কথা সেইগুলি আগের থেকে সেটাই কেন শুধু আপনি সিনেটে কনফার্মেশনের কথাই শুধু বলছেন এইটা তো একটা বিরাট উদ্যোগ আমি বলবো এই উদ্যোগ তো এটা প্রথম না নিউক্লিয়ার বোম তো ইন্ডিয়ার কাছে আছে যারা নিউক্লিয়ার নন প্রোলিফারেশন সই করে নাই ঠিক আছে এক মিনিট পাকিস্তানের কাছেও আছে যারা নিউক্লিয়ার নন প্রোলিফারেশন এগ্রি করে নাই হ্যাঁ ইসরায়েলের কাছে আছে তো এইটা একটা এমন কি ব্যাপার যেটাতে উনি এই দেশে এসে বলতে পারবেন যে ওরা এটা তো সই করে নাই ওই জন্য আমরা ওদের আক্রমণ করবে এটা হবে না 
আপনারা কি মনে করেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি নর্থ কোরিয়াকে পারমাণবিক নিরস্ত্রকরণ করতে পারে তাহলে এটি একটি বিরাট তার দিক থেকে এটা একটা বিরাট সাফল্য এবং এবং আপনার কোরীয় উপদ্বীপে এটা একটা বিরাট স্থিতিশীলতা আনবে পাশাপাশি তিনি কি এর জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য যোগ্য হবেন এটি কোনো দিনও হবে না কি হবে না নোবেল পুরস্কার নাকি শান্তি নোবেল পুরস্কার তো সবাই পেতে পারে ওবামা পেলেন নোবেল পুরস্কার কিসের জন্য কেউ জানে না কিন্তু এটা কিন্তু একটা কার্যকারণ হেনরি কিসিঞ্জার পেয়েছিল হেনরি কিসিঞ্জার এর চেয়ে কোনো লোক নাই যে বেশি লোক মেরেছে হ্যাঁ তো নোবেল পুরস্কার এটা একটা বিরাট ব্যাপার না হ্যাঁ কিন্তু কার্যকারণ সহ পাওয়ার এখন এই ব্যাপারে যে একটা আলোচনা হবে আর তারপরে নর্থ কোরিয়া বলবে যে আমরা সব কিছু ছেড়ে দিলাম এবং আমরা ধ্বংস করব আমাদের যা পরমাণবিক অস্ত্র আছে তার বিরুদ্ধে তো তারা কি চাবে নিশ্চয়ই হ্যাঁ সেইটা কি এই দেশ দেবে দেখি আমরা একজন দর্শক কি বলেন আপনার কাছে আবার ফিরবো কে আছেন প্রিয় দর্শক আমি আসান বলছিলাম শামীম ভাই আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে জি বলুন আমরা জানি যে নর্থ কোরিয়া যেটাই করছে বা যেটা ওরা পারমাণবিক যতটুকু আগাইছে ওরা এটা ধ্বংস করার জন্য করে না যাই হোক না কেন আলোচনার ফসল যাই উঠুক না কেন যদি সিরিয়া আগ্রাসন বা নর্থ কোরিয়ার আগ্রাসন নিয়ে যদি থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়ে যায় আমরা বাঙালিদের তখন কিভাবে করণীয় কি আমরা কি করতে পারবো একটু এই ব্যাপারে যদি আমাদের উপদেশ দিতে বাবুল ভাই বলেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বলেন না না আসলে ভয় পাচ্ছেন না না ভয়ে আসলে ভয় নিয়ে তো বেঁচে থাকতে হবে অন্যদিকে আমরা খারাপ যেকোনো কিছুর জন্য রেডিও থাকতে পারি এমনও হতে পারে বাট তারপরেও সাহসের সঙ্গে ভালো কিছুর জন্য চেষ্টা করতে হবে তো যেটা চেষ্টা করা হচ্ছে নর্থ কোরিয়ার সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আসার জন্য সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানাতে পারি সোফার লেস ওয়েট অ্যান্ড সি এটা কতটা সাকসেসফুল হয় দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড সেকেন্ডলি যেটা সায়দ ভাই যেটা বললেন সেটাও কিন্তু একটা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে যে আমাদের দর্শক ভাই যিনি বললেন যে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে নট করিয়া এত দূর এসছে তারা তাদের এত ত্যাগ স্বীকার করে এত কিছু করে তারা পারমাণবিক তাদের এত ডেভেলপমেন্ট করেছে তারপরেও এরা মিউচুয়ালি কম্প্রোমাইজ উইথ স্যাক্রিফাইস ফ্রম বোথ অ্যান্ড এখন সাত ভাই যেটা বললেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের প্রেসিডেন্ট উনি কতটা ছাড় দেবেন ইরাক যুদ্ধের আগে মোহাম্মদ বারাদাই উনি তো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ছিলেন ওনার একটা কথা ছিল যে তোমার মুখের থেকে যদি সিগারেট ঝুলতে থাকে তাহলে তুমি অন্য কাউকে বলতে পারো না সিগারেট খাওয়া বন্ধ করার জন্য আমেরিকা রাশিয়া ইউকে ফ্রান্স সবার কাছে আণবিক বোমা ভর্তি তোমার মুখের থেকে সিগারেট জ্বলছে আর তুমি আর একজন বলছো যে তুমি পারবে না তারা তো ঝুঁকি তৈরি করতেছে প্রতিবেশী দেশ থেকে শুরু করে সব জায়গাতে নন প্রলিফারেশন ট্রিটি যেটা উনিশশো সালের সেটার কথা ছিল যে সবাই যাদের কাছে বোমা আছে তারা বোমা কমাবেন এবং অন্য কাউকে বোমা হতে দেবেন না একজনও তো বোমা কমায় নেই হ্যাঁ তো এখন যার কাছে বোমা আসে যার কাছে বোমা নেই তাকে বলতে পারে যে তুমি যদি এটা না করো তোমাকে উড়াই ফেলব হতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এটা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একদম শেষের দিকে আছি বাহুল ভাই আপনি কিছু যুক্ত করতে চান আমি আপনার কাছে আসবো শেষে আমি কয়েকজনের নাম একটু পড়ে নিই অনেকে যুক্ত হয়েছেন আলী মোহাম্মদ রাশেদ নবী সৈয়দ আফতাব আহমেদ মাহবুবুল ফিরোজ এ আর আরিফ খান 
সিরাজুল ইসলাম লিমন হোসেন জামিল তিনি অবশ্য একটি প্রশ্ন করেছিলেন বাবুল ভাই এবং কাজী ভাইয়ের কাছে যদি মুলারকে বরখাস্ত করা হয় তাহলে ঐতিহাসিক এই তদন্তটা কি হবে এই আলোচনাটি আমরা এক পর্যায়ে একটু শেষ করে ফেলেছি তারপর নিশ্চয়ই একটু কথা বলা যাবে মোবারক করি মোহাম্মদ এন মজুমদার সহ আরও অসংখ্য মানুষ মহিউদ্দিন আহমেদ একদম শেষের দিকে আছে বাবুল ভাই আমি একটু হোয়াট উইল বি ফেট অফ মাইক পম্পেও আপনারা যেখানে আছেন আপনারা নিশ্চয়ই আলোচনাটি শুনছিলেন কোনো ইস্যুতে ভীত হবার কোনো কারণ নেই এই এই পৃথিবী তার নিয়মেই চলবে এবং আমরাও আমাদের এই নিয়মের মধ্যেই থাকব নিয়মের বাইরে গিয়ে আমরা কেউ কিছুই করতে পারবো না এবং আমরা সাহসের সাথে থাকব ভালো থাকব এবং নিরাপদে থাকার চেষ্টা করব এবং আশার সাথে এবং আশার সাথে থাকব সেই আশাটা ভালো কিছুর আশা এবং সেই আশা নিয়েই আমাদের জীবন চলবে ভালো থাকুন সবাই দেখা হবে